最想，泪断千年情多长，有多痛，我无自想，忘了你。谁去笑了了痴情郎？这红尘的战场，千军万马有谁能称王？我尽管是一杆枪，我明月。传说这里有一个狼的天敌，猎狼人。田就在那片林子里，他的身边只有那么点人，你竟然放过这个绝好的机会！脱离了大军的蒙恬，犹如离开山林的老虎。这个时候若不能把他擒住，等猛虎重归山岗，岂不是变得更加危险？去，马上去把蒙恬给我抓回来！别忘了我们的约定，你们几乎死在戈壁的时候，是大王收留了你们。作为回报，你们要帮大王除掉蒙恬。我没有忘记，我们的父辈奉国王之命驻守天竺，遭到天竺人的驱逐。我们只是想回到故乡，可是回家的路又被切断。穿越沙漠，攀登雪山，差点死在戈壁。是大王给了我们食物，我现在才能站在这里。哼，那你还在等什么？大王需要我们为他战斗，而不是因为鲁莽而白白送死。这些士兵是和我一起出生入死的兄弟，我答应过带他们回家，不能让他们在这里成为野兽的猎物。想回去，先还了欠我的命。大王，地形对我们不利，秦军是被那个猎狼人救的。猎狼人，你刺杀扶苏失手，才有了现在的麻烦。你有什么资格站在这里？把诺民拿下！嗯、诺民，你敢违抗我？我早说过。月狼之翼是难以驯服的野狗，大王不小心一点，就会被反咬一口。嗯，反咬一口，我现在就宰了你！啊！嗯
，我会抓到蒙恬。但是，请你现在不要伤害他。你很关心这个奴隶。哼，那就用诺敏作为保证，你会完成你的承诺。大王，把他关押起来，直到你把蒙恬的人头提到我的面前。郡王村桥头，丁城，一十九。一安土城大庄，吴兴，一十七。前辈，这桃花树是我的兄弟们，当年抗击狼族、战死的兄弟们，他们离开了家乡，离开了亲人。为了防止这片土地落入异族之手，他们没能回去。十九、十七、十五，他们都很年轻，但很勇敢。他们没有退后过，只是他们再也回不了家。他们守护了千万人，总得有人也来陪陪。让他们安息。李牧前辈。跟我来。博人郡李村，李牧，四十九。李牧前辈，这是……李牧已经死了。剑不会老，但是人已不在。这里再也没有猎狼人，也没有什么军阵之神。前辈，你只是一个兄弟们的守灵人。白图确实与农家有关联，共工堂的田种是罗网渗透的入口，也是化解农家之争的关键。不要忘了另一个关键的人——田猛。杀死田猛的人，正是金尼。要杀田猛，绝非易事。金尼以秦军装扮作为伪装，但是用这样的方式。显然无法接近天猛，更不可在毫无防备的情况下，将天猛近距离一剑绝杀。显然应该是天猛熟识且信任的人，而且剑法高超，金尼位列罗网天极一等杀手。他虽然金蝉脱壳，但他在农家还有另一个身份。嗯。看来金尼潜伏在农家有未竟之事，因为他没有得到萤火之石。
除非经尼自己想当侠魁，否则就是他想让某人当侠魁。现在农家侠魁之位的争夺者，一是朱家，一是田虎。这只是表面现象，事实上，农家六堂的每一个堂主，甚至每一个人都有机会成为侠魁。四月堂主司徒万里，魁伟堂主田密。虽然表面上依附于朱家、田虎，但他们的真实想法则未必是一条心，只是他们没有杀死天梦的实力。身份可以隐藏，实力也可以隐藏。即便是看起来很弱，而田重，也不能完全排除嫌疑。看来，农家还有一位藏而不露的高手。金尼就潜伏在这些农家高手之中，甚至与我们曾经面对面。那小高大铁锤他们正在拜会农家烈山堂田岩，未免去得太久了。你来做什么？传递一个紧急的消息，应该值得三位一听。请说。墨家高建礼和大铁锤被田虎堂主请去喝酒了。看起来这杯酒不太好喝、啊。你为什么要来传递消息？因为这个消息对三位应该很重要。跟你又有什么关系？我只是传递消息。你到底是什么人？一个来探望朋友的人。什么朋友？钟离妹。听说她死里逃生，我来看看她。小高他们的处境很危险。这股气息似曾相识，好强大的剑气！这家伙是谁？当时在烈山堂外感受到的就是这股气息。传闻中执掌名将田四喜，号称农家最强之人。如此强大的剑气，这剑绝非凡品，难道就是剑谱上排名第五的？雌雄双剑，这两把剑气势森严，却不咄咄逼人，呈现出一股阴阳调和的浑然之势。但你竟。
江、莫邪，此人也是千师中唯一一个双手剑客。<笑>你的死期到了。感受下天下第五的实力。嗯、农家第一高手，居然是这样一个人。二公子怎么会来？这位想必就是烈山堂的田次了吧？哎，你怎么知道我的名字啊？久仰阁下大名，久仰，你哪里仰啊？难道他仗着人多势众，故意嘲讽？大家都是江湖中人，不会好好说话吗？我，我是不会好好说话。你干嘛对宝宝这么凶啊？此人性格如此怪异，匪夷所思。难道他竟然是痴呆之人，心智宛如孩童？<笑>宝宝，你个头啊！别装疯卖傻的，我们穆家不是好欺负的，明白吗？穆家，你们两个就是墨家的大坏蛋吗？我见过你们，你们两个就是欺负姐姐的坏蛋！呀，宝宝要生气了！瞬间散发的杀戮气息如此之强，比在场农家诸人都要高出一截。你你的剑好冷，一看就不像好人。刚才连续两场战斗，小高已经消耗太多内力了。这样下去，哎，吊打冲我来！小心，此人功力非同一般，让我来。哎，必须尽量替小高争取恢复的时间。小高观察的越多。出手就越有把握。哎，你的锤子上有光，好亮呀！是怎么做到的？看不见的地方，往往隐藏着危险。玉狼草，对，这就是我来的目的。啊，我就让你长长记性。我来陪你玩玩。不好，我还有一个消息，带给诸位。请搜索“天行九歌”进行观看哦。